हे गाइज वॉस अब तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ फिफ्थ ऑफ जुलाई 2020 तो गाइज आज है 5 जुलाई 2020 और है संडे देखेंगे आज का द हिंदू कंपनी न्यूज पेपर द हिंदू कंपनी न्यूज पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू तो गाइज आज जैसे यहाँ पर संडे है तो संडे को इतनी खास न्यूज आती नहीं है और एडिटोरियल्स आते नहीं है संडे को लेकिन एक साइंस और टेक्नोलॉजी का पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा संडे का न्यूज़पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा ठीक है तो आज हम साइंस और टेक का यहाँ पर एक स्पेशल समझ लो एक स्पेशल लेक्चर होता है संडे को ठीक है तो उसको हम कवर करेंगे साथ ही साथ अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पी चाहिए और जो ये न्यूज़पेपर है इसकी यहाँ पर पी चाहिए तो आपको क्या करना है डाउनलोड करना है टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक ब्रैकेट में यू लिखा है आप देख सकते हैं क्लिक करोगे तो जाकर आप देखना यहाँ पर सारी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं जैसे कि आज हमें डिस्कशन करना है कुछ यहाँ पर जो है इस बॉडी का इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम साथ ही साथ हमें और भी चीज़ों का डिस्कशन करना है सी ए आई सी एम आर तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे आर टी के ऊपर तो ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कशन करना है तो इसके लिए हमने नोट्स पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं साथ ही साथ आपको जो द हिंदू है आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं द हिंदू को ठीक है तो गाइज आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे उसको दबा दो सब्सक्राइब कर देना तो बढ़ते हैं आगे देखेंगे द हिंदू को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू सबसे पहले वैक्सीन डेडलाइन मीन टू कट रेड टेप यहाँ की जो अब वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन की बात कर रही है इसे लॉन्च करा जाएगा 15 अगस्त तक तो ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है कि हाँ यहाँ पर ये जो है ये जो कोरोना वायरस का एक्शन चल रहा है इसमें कट डाउन कर सकती है ठीक है इसमें कट डाउन कर सकती है ये आई ने क्लैरिफाई किया है अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए आई ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर ये बॉडी है क्या ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये सारी चीज़ें हम लोग चलते हैं जानने के लिए तो आई सी एम आर के बारे में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं अपने टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आई सी एम आर है वो जी एस थ्री में आएगा आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये अपेक्स बॉडी है इंडिया की और यहाँ पर फॉर द फॉर्मुलेशन और कोऑर्डिनेशन प्रोमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च ठीक है किस चीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्मुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेट और प्रोमोट करने के लिए एक बायोमेडिकल रिसर्च को यहाँ पे बॉडी काम करती है साथ ही साथ एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है पूरे वर्ल्ड में याद रखना एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी है उसके बाद इसको फंड कौन देता है फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हेल्प से थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू से यहाँ पर इसकी मदद से इसे जो है फंड करा जाता है उसके बाद आई के बारे में और काफी सारी बातें हैं जानने के लिए जैसे कि यहां पर एब्रीविएशन तो आईसीएमआर होगा ही होगा आप यहां पर लोगो देख सकते हैं और क्या चीज है जो ये टाइप क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो हेडक्वार्टर हर एक बॉडी का याद रखना वो कब फॉर्म हुई और उसका पर्पस क्या है ये तीन चार चीज़ें अगर याद हैं किसी भी बॉडी के बारे में तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप सड़क से सॉल्व कर दोगे ठीक है किस रीजन को सर्व करती है ऑब्वियसली इंडिया को सर्च करेगी ठीक है इंडिया को सर्व करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है तो इंडिया को ही सर्व करेगी और सेक्रेटरी जनरल कौन है डॉक्टर बलराम भार्गवा ठीक है यहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली एक चीज़ और फॉर्मेशन कब हुई यहाँ पे फॉर्मेशन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है 1911 में यहाँ पे ये जो बॉडी है फॉर्मेट हुई ये पहले 19 1911 में फॉर्मेट हुई थी किस नाम से 1911 में ये फॉर्मेट हुई थी आई आर एफ ए के नाम से ठीक है अब जल्दी से आई आर एफ ए की फुल फॉर्म मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ इस ठीक है पता होनी चाहिए आप लोगों को नाइनटीन अलेवन में थी ये आई आर एफ ए के नाम से यहाँ पे लॉन्च हुई थी उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया आई सी एम आर कब नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसको रीनेम करा गया ठीक है सारी बातें हमने आई सी एम आर के बारे में कवर कर लिए हैं चलो फिर और क्या चीज़ है इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन एल ए सी यहाँ पर अभी क्या और बातें होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं एल ए सी पर जो एल ए सी को लेकर जानते ही हो आप कि इंडिया चाइना में जो डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है सिचुएशन बिगड़ चुकी है यहाँ पर बहुत कुछ स्टेप्स उठा लिए गए हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा बातों की ज़रूरत है एल ए सी के ऊपर ठीक है ठीक है इस तो इंडिया और चाइना को और ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है एल पर ठीक है
और यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश ठीक है यहाँ पे जैसे डोकलाम रीजन हो गया ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चलता ही हमेशा चलता रहता है ठीक है अब यहाँ पर देखोगे वेस्टर्न सेक्टर में जो कितने एरिया कितने यहाँ पर पंद्रह किलोमीटर है यहाँ के इतने एरिया के बीच में जो है दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है और सेंट्रल सेक्टर में पाँच किलोमीटर और ईस्टर्न सेक्टर में तेरह किलोमीटर आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं ठीक है उसके बाद चलते हैं वापस आपको बस खाली लोकेशन दिखानी थी और डिस्प्यूटेड एरियाज को बताना था उसके बारे में नेक्स्ट है यहाँ पर एक आर्टिकल आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो टर्म है सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ठीक है पिछले साल यहाँ पर आई है बॉडी इसको लॉन्च करा गया है तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है बातें जानने के लिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ठीक है आप यहाँ पर जी से आप ये बॉडी जो है वो रिलेट कर सकते हैं अब इसके बारे में कवर करें तो जो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 थाउजेंड है ये पास करा गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को यानी पिछले साल ही अभी 11 दिसंबर 2019 को इसको पास करा गया और यहाँ पर जो ये पहले इसका ये पहले एक एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट इस इसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करके इसमें अमेंडमेंट करके जो ये नाइनटीन का एक्ट था इसमें ही अमेंडमेंट करके इसको बना दिया गया इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है सी और यहाँ पे इसका काम क्या है फॉर जो भी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं जैसे कि इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से ठीक है तो उनको क्या करना है दिसंबर 2014 से पहले जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी यहाँ पर आ गए हैं इंडिया में तो उनको वापस क्या करना है और एक जो है एक जो है टैग दे देना है कि हाँ वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यहाँ से इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं ठीक है वापस भेजने का वापस भेजने के लिए कुछ करा जाए उनके लिए उसके बाद यहाँ पर और भी आते हैं सी ए ए के बारे में जानने के लिए और क्या चीज़ें आप देख सकते हैं जो हमारे नाइनटीन फिफ्टी फाइव का एक्ट है इनेक्ट करा गया लोकसभा के द्वारा और पास हुआ दस दिसंबर दो हज़ार उन्नीस जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये इनेक्टमेंट करा गया लोक पहले तो हमारा दस दिसंबर दो हज़ार उन्नीस को ये पास करा गया लोकसभा के द्वारा फिर राज्यसभा के द्वारा ग्यारह दिसंबर दो हज़ार उन्नीस दिन उसके बाद यहाँ पर जो ये हमारा वर्किंग में आ गया ग्यारह दिसंबर दो हज़ार उन्नीस से ठीक है तो यहाँ पर साइन करा गया रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और क्या बातें हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर देखो और भी क्या बातें हैं जैसे हमने ये सारी चीज़ें कवर करी ली बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 उसके बाद यह बिल पब्लिश हुआ 9 दिसंबर 2019 में यानी कि जो है पब्लिश हुआ छः महीने पहले अभी पिछले साल ही हुआ है फिर 11 दिसंबर से यहाँ पर यह वर्किंग में आ गया तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग ठीक है तो सी कवर कर लिया उसके बाद चलते हैं आगे आगे देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर से पहले यहाँ पर एक और न्यूज़ है क्या है नियरली सेवेंटी एट परसेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स यहाँ पर जो सेवेंटी एट परसेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स इंडिया में वो कौन सी एज के हैं अंडर फिफ्टी पचास साल से कम उम्र के हैं यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स हैं अंडर फिफ्टी ठीक है पचास साल से कम में यहाँ पर सेवेंटी जो लोग हैं वो कवर हो जाते हैं ये हमारा आई का डेटा है ठीक है अब यहाँ पर ये ठीक है अब डेटा को आप याद रखो या ना रखो लेकिन ये जो बॉडी है आईडीएसपी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप यहाँ पर इसको कवर करने के लिए हम चलते हैं टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्योंकि यहाँ पर ये यू से रिलेट करा गया है पूरा का पूरा आर्टिकल तो जो यहाँ पर यह है ये न्यूज़ में क्यों है जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक को यहाँ पर एक्टिवेट कराया गया है इसकी वेबसाइट पर तो उसी के बारे में बात हो रही है पहले हम लोग बात करते हैं ये है क्या ठीक है अब जो ये आई है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा असिस्टेंस विथ वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के यहाँ पर साथ में असिस्टेंस करके यहाँ पे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिल के दो में इसको लॉन्च किया ये कंटिन्यू करा गया एज अ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम ठीक है और फिर उसके बाद ड्यूरिंग ट्वेल्थ प्लान यानी 2012-17 में यहाँ तक इसको कंटिन्यू करा गया एक नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में यहाँ पर एक स्कीम समझ लो इसके अंडर में यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते रहे और अब जो ये आईडीएसपी है इसके अंडर में हमारे कौन कौन आता है सेंट्रल सर्विलियंस यूनिट सी जो कि डेली में स्टेट सर्विलियंस यूनिट एस जो कि हर स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में हेडकोर्टर्स और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सर्विलियंस यूनिट्स डी एस यू यह
ठीक है आईडीएसपी का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो भी लेबोरेटरीज हैं ठीक है जो आई टी इनेबल डिजीज सर्विलियंस के सिस्टम के यानी कि जो डिजीज के ऊपर निगरानी रखती हैं हमारी वो सब लेबोरेटरी लेबोरेटरीज हैं उनको मेंटेन करके चलना और उनको और ज्यादा स्ट्रांग करके चलना ठीक है उसके बाद डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना आउटब्रेक्स यानी कि आउटब्रेक्स जैसे कि यहाँ पर हमारा कोरोना वायरस आ गया ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो फिर उस चीज को जो वायरस लाइक चीज है उसको क्या करना है डिटेक्ट करना साथ ही साथ उसके लिए रिस्पॉन्ड करना क्या स्टेप उठाए जाए और वो सब के, किस कैसे करते हैं एक ट्रेंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स के थ्रू यहाँ पे आरआरटी के थ्रू यहाँ पर वर्क करा जाता है आईडीएसपी में चलो आगे क्या है एक प्रोग्राम कंपोनेंट देखें देखे हम इसका तो इंटीग्रेटेड और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विलियंस एक्टिविटीज यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट के थ्रू सर्विलियंस यूनिट एट सेंटर एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो यहाँ पे सर्विलियंस निगरानी वगैरह रखी जाती है डिजीज के ऊपर जो हमने अभी कवर किए थे सर्विलियंस यूनिट जैसे कि सेंटर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनके थ्रू जो लेबोरेटरीज हैं उनके थ्रू यहाँ पर वर्क करा जाता है साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेन जो मतलब ये चीज़ें किस चीज़ के थ्रू टैकल करते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आर इनकी जो हमारे इनकी जो टीम है ये आर उसके बारे में जैसे कि हमने अभी कवर किया था ऊपर आप देख सकते हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम आर है ना तो ये जो इनकी टीम है इसका और क्या काम है कि आर आर टी आर आर टी जो टीम है उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देना ठीक है उनके जो स्टाफ्स हैं जो भी यहाँ पर इनके लेबोरेटरीज में स्टाफ हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना साथ ही साथ जो है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ठीक है कलेक्शन के लिए कोलेशन कंपाइलेशन के लिए उसके बाद पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को जो है स्ट्रॉन्ग करके चलना मेनटेन करके चलना साथ ही साथ इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ जूनोटिक डिजीजेस उसके बाद हेल्प करना यहाँ पर कि जो डिजीज आउटब्रेक है कोई भी डिजीज है उसको कंट्रोल करने में इसकी मदद ये मदद करता है उसके बाद जो डेटा जो कलेक्ट है एपिडेमिक फ्रॉम पर ये वीकली बेसिस पे जो है प्रोवाइड कराना वीकली बेसिस पे कि जो डिजीज कहाँ से कहाँ तक पहुँची ये क्या कर सकती है और ज़्यादा खतरनाक हो रही है या नहीं कैसे बचा जाए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कराना इस बॉडी का काम होता है उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट करी जाती है तीन स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में ठीक है तीन फॉर्मेट में यहाँ पर इसको कलेक्ट करा जाता है पहला है हमारा सस्पेक्टेड केसेस कुछ सस्पेक्टेड केसेस होते हैं प्रेजेंटिव केसेस होते हैं लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस होते हैं यानी किसी को हमारे शक वाले केसेस होते हैं कि हाँ ये सस्पेक्टेड केसेस से हो सकता है प्रेजेंटिव अंदाजा लगाया जा सकता है है ना यहाँ पे सस्पेक्टेड तो मतलब कि काफ़ी हद तक कि यहाँ शक है कि हाँ भाई इसे है सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं है ना प्रेजेंटिव यहाँ पे प्रेजेंट प्रेज्यूम करा जाता है उसके बाद जो लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस होते हैं कि जो कन्फर्म्ड ही होते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप के फॉर्मेट होते हैं जिसमें ये लोग केसेस को डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें कभी भी जो आ, कोई भी इलनेस अगर बढ़ती चली जाती है तो इस बॉडी का काम है कि इन्वेस्टिगेट करे अपनी रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ठीक है रैपिड रिस्पांस टीम की मदद से यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करे और डायग्नोस करे जो आउटब्रेक है उसको कंट्रोल करा जाए और आई का पोर्टल एक है ठीक है इसी के इसी इसी के ऊपर अभी पिछले शायद एक दो दिन पहले एडिटोरियल आया था जो हमने कवर किया था है ना आई डी पी एस का पोर्टल है एक वन स्टॉप पोर्टल है जो कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है डेटा एंट्री व्यू रिपोर्ट्स बताता है जितनी भी आउटब्रेक की रिपोर्ट्स हैं डेटा एनालिसिस बताता है उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बताता है ठीक है रिसोर्स रिलेटेड टू डिजीज सर्विलेंस ये सारी चीज़ें जो हैं आई डी पी एस के पोर्टल में मिल जाती है उसकी वेबसाइट पर ठीक है तो चलो वापस चलते हैं और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट आई डी पी एस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जल्दी से आपको रेडी नोट रेडीमेड नोट्स मिल गए हैं आप जाकर उनको जो है पूरी तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं अब यहाँ पे हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो है पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है ये कह रहा है कंटिन्यू यूज ऑफ पॉइंट ऑफ केयर सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर कोविड नाइन्टीन यानी कि अब जो कोविड नाइन्टीन का सेरोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है उसमें कुछ यहाँ ने मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से अब नहीं देखी जा रही है ना ज़्यादा तरी अच्छी तरीके से जो हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट है चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर पा रहा है है ना तो आप देख सकते हो जो सिस्टमेटिक ओवरव्यू है फोर्टी स्टडी एंटीबॉडी टेस्टिंग का फोर्टी स्टडीज ऑफ एंटीबॉडी टेस्टिंग का रिव्यू करा गया है जो कि नोवल कोरोना वायरस का किया गया था टेस्टिंग करी गई थी ठीक है उनका रिव्यू करा गया तो देखा गया कि मेजर वीकनेस यहाँ पे फाउंड करी गई बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी है इस सीरोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है ठीक है यानी कि क्या हो रहा है हमारा जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है सि
अब अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो आइडेंटिफाई करा जाता है दो दो टाइप के टेस्ट से एक जेनेटिक टेस्ट होता है एक सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट जो जेनेटिक टेस्ट होता है वो आइडेंटिफाई करा जा सकता है इनफैक्ट यहाँ पर जो आइडेंटिफाई इन्फेक्शन होता है जो कि एक्टिव होते हैं ठीक है जो जेनेटिक टेस्ट किस चीज़ को कौन से इन्फेक्शन को जो है आइडेंटिफाई करता है जो कि एक्टिव होते हैं लेकिन उन इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है जो कि हमारे पास्ट में हमारे शरीर में आए हैं ठीक है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता जो एक्टिव हैं अभी हैं जल्दी ठीक है जो यहाँ पर वर्किंग में है उनको डिटेक्ट कर लेता है लेकिन सीरोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा नहीं है सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है आर का यहाँ पर क्या होता है स्वैब सैंपल लिया जाता है ठीक है स्वैब सैंपल्स लेने के बाद जो सीरोलॉजिकल टेस्ट करा जाता है और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि हाँ क्या यहाँ पर जो एंटीबॉडी उसका टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं ठीक है तो हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट है और इसमें क्या और क्या चीज़ें होती हैं देखो अब पैथोजन को डिसेबल करते हैं सबसे पहले जो पैथोजन होता है उसको डिसेबल करते हैं जो एंटीबॉडी होती है पैथोजन क्या होता है यानी कि हमारे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे कि कोई भी बीमारी बन सकती है ह्यूमन में डिजीज़ बन सकता है एनिमल में प्लांट्स में है ना अब जो पहले पैथोजन को डिसेबल करा जाएगा साथ में जो एंटीबॉडी है उसमें से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा उसको एक्सट्रैक्ट करा जाएगा अलग करा जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं एंटीजन फिर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है टेस्ट में जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स है उसका इस्तेमाल करा जाएगा ताकि जो इन्फेक्शन है उसका हम पता लगा सकें ठीक है उसके बाद जो ये पैथोजेंस हैं पैथोजेंस के बारे में बारे में जैसे मैंने बताया पैथोजेंस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यहाँ पर डिजीज कॉज कर देते हैं ह्यूमंस में एनिमल्स में प्लांट्स में जो एंटीजन से रिलीज करे जाते हैं पैथोजेंस के द्वारा ठीक है जो डिटेक्ट करे जाते हैं एंटीबॉडीज जनरेटेड इन द बॉडी ऑफ द होस्ट और इस वे में जो ये पैथी पैथोजन है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रेजेंस ऑफ एंटीजन में जैसे मैंने अभी आपको बताया और पैथोजन जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर डिजीज कॉज कर सकते हैं या आपको मेन जो इतना याद रखना है पैथोजन्स वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं और मेन पैथोजेंस को याद रखना है फाइव मेन पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारा वायरस बैक्टीरिया फंजाए प्रोटोजोआ और वॉम्स हमारे मेन फाइव पैथोजेंस हैं ठीक है चलो अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये ये हमारा क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने क्या करा है कन्वर्ट कर दिया है जो रिटर्न टेक्स्ट है जैसे कोई चीज़ लिखी हुई होती है रिटर्न टेक्स्ट उसको एक स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है साउंड में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है जो ये रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप करा है एक टेक्नोलॉजी जिसमें थर्टीन इंडियन लैंग्वेजेस हैं आसामीज बोडो बंगाली गुजराती हिंदी कन्नड़ मलयालम मणिपुरी मराठी उड़िया राजस्थानी तमिल तेलुगु और सबसे मेन इंग्लिश ठीक है ये सारी चीज़ें लैंग्वेज हैं जिनका अगर टेक्स्ट होगा अगर लिखा हुआ होगा कोई चीज़ तो वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है यहाँ पे जो चेंज टेक्स्ट को चेंज करना है स्पीच में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आरएनए को डिटेक्ट करता है यहाँ पर एक हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो कि आर को डिटेक्ट करता है थ्रू सलाइवा सलाइवानी थूक से वहाँ पर आर को डिटेक्ट करा जा रहा है और किसी चीज़ की ज़रूरत है इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको बात करेंगे ये आर की जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है ये टेस्ट कौन सा है आर टेस्ट की बात करेंगे और मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू ये टेस्ट को समझाने वाला हूँ बहुत ईजिली आपको समझ में आने वाला है आर टेस्ट ठीक है अभी तक आपने आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आपको आज समझ में आ जाएगा अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि यहाँ पर आर को ठीक है जो हमारा वायरस वायरल आने आर होता है जिसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ आर को राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ठीक है अब डी एक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद इसकी डीएनए की टेस्टिंग करी जाती है ठीक है मैं भी आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है अब यहाँ पे देखोगे कोरोना वायरस टेस्टिंग मैथड जो आर वाला मैथड है वो यहाँ पर क्या है सबसे पहले एक स्वैब कलेक्ट करा जाएगा ठीक है देखो आप नोज में से एक स्वैब निकाला उसको कलेक्ट करा या फिर थ्रोट में से अंदर काफ़ी अंदर तक थ्रोट में से जो है सलाइवा टाइप का यहाँ पर जो स्वैब वगैरह है वो निकाला उसकी उसकी जो है उसको कलेक्ट करा उस सैंपल को फिर उसके बाद लैब में भेजा जो भी वायरल आरएनए होगा उसे सेपरेट करा जाएगा अदर मॉलिक्यूल से ठीक है जो अब अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर उसको सेपरेट करेंगे हम लोग जो है आरएनए से और बाकी अब फिर क्या होगा जो आरएनए है आर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डी में फिर जो पी मशीन होगी जो डी
कि यहाँ पर इन्फेक्शन है या नहीं यहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं ठीक है तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में आर टी पी सी आर के बारे में और एक और टर्म आती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन भी यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको हम लोग कवर करेंगे इसकी आर्टिकल में इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कवर कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन का जो है आ, क्या काम होता है सबसे पहले यहाँ पर एक मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि पाई जाती है ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में और यहाँ पर क्या काम है इसका जो इन्फेक्शन्स होते हैं बॉडी टिश्यूज़ में उनको कंट्रोल करती है इम्यूनोग्लोबिन ठीक है और यहाँ पर कैसे कंट्रोल करती है जो कि बाइंड कर देती है काफ़ी सारे पैथोजेंस को पैथोजेंस क्या होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को क्रिएट कर देते हैं डिजीज को बना देते हैं जैसे कि वायरस हो गया बैक्टीरिया फंजाए ठीक है तो यहाँ पर इन सब से जो है प्रोटेक्ट करती है इम्यूनोग्लोबिन हमारी इन सारे वायरसों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इस सारे इन्फेक्शन से बार बार यही बात करी जा रही है कि इम्यूनोग्लोबिन का काम है प्रोटेक्ट करना बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग लास्ट आर्टिकल है आज का हमारा ये एक फंगस के बारे में बात हो रही है एक फंजाई जो कि पहली बार फर्स्ट टाइम सेंट्रल इंडिया में रिसर्च के द्वारा यहाँ पे बताया गया है रिसर्चर्स के द्वारा पहली बार देखा गया है ऐसा फंजाई वो कौन सा है ओफियो कॉर्डिसेप्स और ओफियो कॉर्डिसेप्स फंजाई है जो कि पहली बार देखा गया और इंसेक्ट्स में हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बग है बग ठीक है बग एक इंसेक्ट होता है वो आप यहाँ पर देखो ये उस फंजाई यहाँ पर फंजाई ने इसे जकड़ रखा है और यहाँ पर ये मर गया उसके बाद चलो मैं हम लोग पहले उस जो है फंजाई के बारे में बात करते हैं उस फंगस के बारे में वो फंगस जो है हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में मैंने दे दिया है आपको यानी कि सारे आपको जितना भी बैकग्राउंड एनालिसिस है सब कुछ यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल गया है इस वजह से जाकर ज्वाइन कर लो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे बड़ी बात यह है अब यहाँ पर ऑफियोकॉर्डिसप्स फंगस एक यहाँ पर यहाँ पर क्या कह सकते हो आप एक कैटेगरी है फंगाई की जो कि एक फैमिली से बिलोंग करती है वो कौन सी फैमिली है ऑफियोकॉर्डिसिटिपैके यहाँ पर इस ये फैमिली यहाँ पर ये पूरी फैमिली है इसमें से यहाँ पर हमारी एक निकल के आई है ऑफियो कॉर्डिसप्स ये बिलोंग करती है अब ये इस फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत बात हो रही है अब जो ये वाइड स्प्रेड जीनस है ठीक है आप पहली बात आप फैमिली का नाम याद रखना साथ ही साथ इससे जो बिलोंग करती है ये ये चीज़ याद रखना क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेना जो वाइड स्प्रेड जीनस है जो फर्स्टली यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया था एक साइंटिफिकली एक जो है ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम है टॉम पैच ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है टॉम पेच के द्वारा सबसे पहली बार इसको जो है देखा गया था ठीक है इस, इसके बारे में डिस्क्राइब करा गया था और कौन से ईयर में 1931 में और यहाँ पर जो है 140 फोर्टी स्पीशीज जो हैं इसमें हैं इस फैमिली में 140 फोर्टी स्पीसीज हैं जो कि इंसेक्ट्स के अंदर ग्रो होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर ग्रो होती हैं वन फोर्टी स्पीसीज हैं याद रखना कितनी स्पीसीज हैं इसके अंदर 140 फोर्टी स्पीसीज अब जो यहाँ पे ऑफियो कॉर्डिसप्स है जो ये यूनिटलेटरली डिस्कवर करा गया है जर्मनी के द्वारा सबसे पहले जो है जर्मनी के द्वारा इसके डिस्कवर करा गया है ये सारी बातें याद रखना चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये चीज़ अब देखो ये चीज़ न्यूज़ में है अब ये थोड़ी ना पूछ लेगा कि हाँ यार मतलब चलो ये तो पूछ लेगा पहली बार देखा है लेकिन यहाँ पर उसका बैकग्राउंड एनालिसिस पूछ सकता है और कुछ और कुछ थोड़ा पूछ सकता है कहाँ पर मिला है ये है वो है ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है उसका बैकग्राउंड एनालिसिस पूछा जाता है ठीक है तो गाइज यहाँ पे हमने कवर कर लिया है पूरा का पूरा द हिंदू द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है जो कि संडे का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है तो गाइज यहाँ पे होता जाता है आज का न्यूज़पेपर कवर मिलेंगे आप लोगों से कल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेलाइकन जरूर दबा देना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ठीक है तो मिलेंगे आपसे कल आज के लिए बाय बाय